¿Qué tal? Muy buenas a todos. Esto es Grips and Mix, el podcast de BJJ Canarias. Y empezamos saludando a mi hermano Gonzalo, el oso judío Samihoski. ¿Qué tal, Shay? Old Shawarma, cambie, ¿cómo estás? <risa> Old Shawarma, caducado ya. <risa> ¿Cómo estás, bien? Bien, bien, ¿tú? Bien, bien, no me puedo quejar. ¿A quién tuvimos, Jake? <risa> pues nada, tuvimos a Pat Sechut Hoffman, también conocido como, como... Panda Pat, ¿no? Exacto. Mejor para todos. Es uno de los responsables de Ten Planet Downtown Las Vegas y nada, cuando estuvimos ahí tuvimos el placer de asistir a una clase suya, ¿no? Sí, que vinimos bastante contentos, ¿no? Nos gustó mucho el formato, ya lo hablamos en su momento. Sí, también el conocimiento que tiene, se nota Sí, bastante. cómo explicar las técnicas. Y bueno, no sabíamos nada de su background y hablamos un poco de cómo empezó, cuándo, dónde, y cómo mm. fue cambiando y cómo fue llegando, y cómo llegó a Ten Planet y cómo llegó a Ten Planet Las Vegas. Exacto. Eh, su relación con Coach Casey, cómo fue evolucionando su manera de enseñar Jiu-Jitsu, eh, también por las numerosas lesiones que pasó y sí, cómo sí. aún así ha seguido entrenando y... También su perspectiva del jiu-jitsu, ¿no? Y que cómo le ha cambiado la vida, básicamente. Sí, sí, sí. Comentaba un poco eso, de cómo le cambió la vida a él. Y hablamos un poco de su manera de dar clases, de dónde, de dónde viene y la dinámica y tal. Y sí. nada, y esperemos que les guste. Vale, pues la primera pregunta, como siempre, ¿no? Que sí. cómo conoció el jiu-jitsu, ¿no? Sí, se hacía algo también. Sí. Ah, sí. Eso, exactamente. So, Pat, first question we do to all of our guests. Guests is uh, how did you come to know jiu-jitsu and if you did any sports before you started practicing jiu-jitsu? Okay, yeah, that's a good one. Um, growing up, I played football, basketball, uh, American football, Yeah. by the way. American football, uh, basketball, uh, baseball, and then I started wrestling because my last year of playing basketball um, – I was not good at scoring in basketball. I'm very good at playing defense, mm. um, but they would send me in to kind of be the hammer. And, uh, you know, if people are scoring too much to like foul them really hard. And I fouled out every single game my last year playing basketball. And my coach pulled me aside at the end of the year and said, Pat, I don't think basketball is for you. You should try wrestling. So uh, got into wrestling and my senior year, of high school wrestling, I tore two ligaments in my elbow the very first match of the year. And I missed almost my entire senior wrestling season um, because of that. And I came back and I missed going to the, the state tournament. I lost the match to get to the state tournament by one point. And I was so mad after missing my whole year and everything i needed to find something else to do and i had tried jujitsu a little bit but i got into jujitsu um there was a mma and jujitsu school uh where i was living i'm from uh nebraska in america okay. and uh and yeah i got in there i started doing jujitsu and within three weeks i started competing because that's why i got into jujitsu so um All I knew is wrestling and like a Kimura and that's it. And I went and I competed my first time. I won that one um, and I was hooked. So yeah, that's kind of what led me to get into jujitsu was uh, all those sports growing up and then missing my senior wrestling season. Oh, okay, nice, nice. Okay, we'll go with this one, but so we'll translate this one, okay? Yeah, yeah, yeah. Ok. Ah, comenta so, que nada, que el de Nebraska, que sí. al principio hizo muchos deportes, ¿no? Sí. Eh, probó con el fútbol americano. Todos, ¿no? ¿no? Los típicos. Los típicos de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Béisbol, básquet. Exacto. Nada, como que sí, ya en el secundario, como que sí jugaba al, jugaba al, al básquet, pero como que se cuenta que no, no notaba mucho y como que le gustaban más los placajes, como que era más defensor. Más ¿no? defensa. Más, ¿no? por, sí, más sí, físico. Sí, sí, exacto. Y nada, después. Eh, diciendo eso que en, como eh, encestando y tal no era muy sí. bueno pues al final de la temporada el, el entrenador sí. le dijo eh, Pat eh, le, creo que el baloncesto no es lo tuyo sí. dedícate a la lucha ¿no? sí, sí, sí. ahí sí que se pasó toda esa lucha sí. pero con la mala suerte de que el primer año que va a competir que es el primer, el primer año del señor sí, eh, se rompió los ligas se jodió el ligamento del codo ¿no? de los dos codos, de los codos sí, sí. Sí. se perdió prácticamente toda la temporada ¿no? sí Nada, que volvió y se para fin de año entendí que fue, volvió para los estatales. Y que, Exacto. Que perdió la lucha por un punto y que sí. y dio pena, ¿no? Decir, mira, casi gano y no me he perdido el año. Exacto. Y nada, que empezó a probar su jiu que al principio fue una escuela que hacían MMA 
y, y Jiu Jitsu y que sí, había, había probado había, un poquito claro, había probado, pero, pero había sido constante sí. y que se apuntó en un torneo a las tres semanas de estar compitiendo de entrenando, de entrenando. Y que solo sabía hacer lucha y kimura y kimura sí, y se metió de lleno a competir eh, ganó sí. y desde entonces dice que se, se enganchó no, sí. eh, podemos pasar ahora a lo de siempre es más o menos por qué gimnasio pasó si entró directamente en el planet y cómo fue eso o ya dice que empezó a competir desde el principio vale vale sí. So, Pat, next question will be, uh, in which gym did you start? And if you start with Gi, and basically, uh, like, briefly, your trajectory from different gyms until your actual belt. For sure. Um, so, the school I started at was called Mid-America Martial Arts, and that was in Omaha, Nebraska. Um, it was the closest one to me. Uh, they had a really good reputation. You know, they had striking, judo, um, and jujitsu, obviously. They had sent several guys at that point high up into pro fighting. And so when I was looking around, that's the one I went to because originally I wanted to fight MMA. Um, so I started there, and almost all of the jujitsu was in the gi. Um, We would do no gi mostly in the summertime because mm. there wasn't AC in the building and it was in an old warehouse. So we'd just oh. open up the big doors and like we'd do no gi during the summertime because it was so hot. But uh, otherwise, it was a mostly gi school, um, pretty traditional. I, I was there for about a year, maybe a year and a half um, that last six months. I wasn't training very much because I was in college, uh, really busy. And, uh, but I was with them for about a year and a half. Uh, I think I got to white belt three stripes um, from them. After that, I hurt my knee uh, pretty bad. And being in college, I took some time off. I was partying a little bit too much <laughs> and uh, ha having too much fun. It would be... It would be nice to say I trained once a month during that two-year period, um, probably less than that, but uh, I would mostly go train with some guys at my college in like a little room with really bad mats. So uh, at the end of that two years, I had a friend I was working with at the time, and he was like, hey, man, I know you used to do jujitsu. I want to go try out jujitsu. Will you come with me? like come be my training partner. And it was at that time that I was really wanting to get back into it anyway. So it all worked out really well. And he's like, yeah, we're going to go to this place called 10th planet. And I didn't know anything about 10th planet at the time. I was like, all right, man, that's a funny name for a gym, but let's go. Like I'll go with you. And, uh, I walked into 10th planet Omaha, my instructor at the time, Derek Stewart, um, you know, met him and, I was hooked again. Uh, I've been with 10th Planet ever since then. Um, starting out in 10th Planet Omaha, I got my blue belt in 10th Planet Omaha, and I moved out to 10th Planet Las Vegas in 2016. Uh, this is out here in Vegas is where I got my purple belt and eventually my brown belt. Um, and then I had one more time of training in the gi. I moved to South Korea for a year and a half. Uh, I moved there December of 2019, and I was there until, would that be June? Yeah, June of 2020, um, or 2021, pardon me. And the whole time, the island I lived on, every single class was gi. Um, and on the whole island, there were only five brown belts when I lived there. And there were no black belts at the time. Um, so I'd go in, they'd ask me to teach classes, but it would be teaching in the gi. And I'd tell them, I was like, I, I don't train in the gi. And they're like, oh, it's fine. Just show whatever you want. We'll just wear the gi. I was like, okay, you know, whatever. So uh, that was my mo most recent stint with the gi again. And now I'm back in 10th Planet, Las Vegas. So I don't have to wear my gi anymore. <laughs> so that's kind of my, that's my training history, jumping around uh, the different gyms I've been at. Okay, cool, man. Interesting story. We'll translate yeah. this one. Yeah, absolutely. <laughs> okay, eh, nada. Ah, dice que eh, se empezó a entrar en un gimnasio que era más de MMA. Sí, se llama American Martial Arts, sí, en Nebraska, en, eh, en, sí. 
cerca de donde viven. Exacto. Y nada, que tengan muy buena reputación, que hacen strike, que tengan judo, sí. que tengan jiu-jitsu, que tengan de todo. También eh, luchadores profesionales claro, y tal. Entonces, y entonces él, él en ese momento estaba buscando más hacer MMA. Sí, sí, él tenía eh, planes de hacer MMA. Sí. Pero bueno, empezó con, con kimono. Exacto. Que, eh, que hacían prácticamente kimono todo el año, menos sí. en verano, que por el calor se pasaban No a, tenían aire acondicionado, entonces abrían las puertas y dice, vamos a hacer novi. Claro, y, por el ahí. calor, más que nada como veleado. Claro. Pero, eh, sí. Dice que ahí estuvo cerca de un año y medio, llegó a ser un año, año y medio. Lado. Sí, sí, sí. Eh, nada, cuenta que después, eh, por, el, por el tema de que empezó eh, la universidad, la universidad ah, se ha ocupado y tal. Sí, y mucha y fiesta también, dice. Sí, sí. Entonces, como y se es, le complicó, ¿no? Que sí. empezó a entrar mucho menos. Dice, en tiene... dos años entrenaba una vez al mes, sí. siendo, siendo generoso. Sí, también dice que había tenido una lesión en la rodilla, entonces también sí. como que lo obligó un poco a estar. Más parado. Sí. Dice que sí, cada tanto, quedan, pero era más quedar con amigos, se rodar en sí, cuarta, unos amigos, con los amigos, los malos. Exacto, exacto. Y nada, pero, pero que siempre, como que siempre tuvo ganas de volver, mm. que conoció a un compañero que le dijo que iba a comprar un gimnasio nuevo, que se llamaba Templar. Sí, y como sabía que Pat ya había entrenado, pues claro. dijo, ven tú conmigo y tú, eres, y tú vas a ser de compañero de entrenamiento mío. Sí. Y dice eh, que desde ahí. Dice, sí, Templar es un nombre muy gracioso para un gimnasio, para un... Sí. <risa> en ese momento no sabía nada. ¿no? No, Entonces sí, fue sí. a Templar de Omaha. Y de que ahí empezó, Exacto. no fue nunca más, ¿no? Sí, con su primer instructor, Derrick Stewart, sí. que fue quien le dio el cinturón azul, ¿no? Sí. Y desde ahí, pues ya se mudó a Templar en La Pega. Sí, en 2016, de que está acá y que nada, cogió el morado y el marrón. Exactamente. Y claro. también dice que tuvo un inciso sí. eh, de, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2021. En Corea del Sur. En Corea del Sur, entrenando solo de kimono. Sí. Y dice que la isla que estuvo, que había ¿cuántos cinturones negros? No, pero que no había, no había ni cinturones negros, dice que eso, 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 y entonces cuando le decían que él diera la clase... Pues, sí, decía que decía que entrenaba con kimono y que era una guapa. Enseñaba lo que vos quieras con el kimono puesto. Exacto, igual. entonces dijo, vale, sí, pues, sí, hago lo que quiera. Y nada, después volvió, volvió a Las Vegas y ahí, desde ahí, ¿no? Entonces, sí, exacto. Eh, le voy a preguntar un poco cómo fue la, el, el, abrir el Templanet, el Town Town. Sí, el claro. Cómo, cómo nace, por, por qué. Claro. Claro. Uh, so, Pat, we would like to know uh, how, uh, what is the story behind the the opening of Ten Planet Downtown Las Vegas? Yeah. Um, so, Ten Planet Downtown Las Vegas, it's been open about five years right now. Okay. So, uh, we had our initial flagship location in in Las Vegas, being down in Henderson, and it was about the size of. 10th Planet Downtown, uh, the original location. We have our newer one that's like three times the mat space, much bigger because we were growing and growing. But um, at the time we were down there, there were a lot of people in Las Vegas that would contact us and they're like, you know, I would love to train with 10th Planet, but going down to Henderson is way too far for me. Mm -hmm. You know, they lived up in North Las Vegas or around downtown. So at that time it was just kind of decided okay like we're having this success in las vegas and we need to go somewhere where people have the option to be a little bit closer to us um you know so we can serve those people that want to come train with us and they don't have to drive all the way across the city you know 40 minutes one way um and it just so happened the location you guys came into it used to be a yoga studio before we moved into it and that's why it looks really nice in here like there's the chandelier lighting and like okay. all the nice stuff like it used to be a yoga studio so <laughs> when we came in it it looked very different um but uh so we we snatched it up back then and started running classes here and you know downtown's been a great location for us it's our probably the location where we get the most visitors right because a lot of people stay on the strip yeah. or they stay down here downtown when they're visiting Las Vegas. So we get a lot of visitors, especially at this location, uh, which is so awesome. Like it's one of my favorite things about being in Vegas and, and teaching at this location is I get to meet so many cool people from all over the world. I mean, you guys came in, like, mm -hmm. which was awesome meeting you guys, getting to train with you and talk with you guys. Um, you know, I've met so many awesome people from all around the world just because we have this location here um, and it's close and it's convenient for people to get to, which is just, you know, it's the coolest thing. Like uh, Vegas is unlike any other in terms of getting visitors. If I think about when I was in Nebraska, I don't know that we ever had a single visitor come in, you know, from out of town, whereas mm. here in Vegas, like 
I think weekly I see at least at least three weekly. Like mm-hmm. that's a slow week. And then, you know, some days 10 visitors are in a single class, um, which is just super cool. So yeah, we open it up to, to just expand throughout Vegas and make sure that people could reach us um, if they live further away. And uh, it's been a great move for us ever since, you know, we're very happy and proud of the two locations we have. Awesome, Pat. Uh, okay, we'll translate this one. Uh, we, yeah, yeah. Uh, we ourselves enjoyed it a lot uh, going to train with you. So we wanted to ask you this question for sure. Oh, of course. Nada, comenta eso, que un poco es porque, por la distancia, ¿no? Porque hay mucha gente que le costaba mucho que hacía viajes hasta 40 minutos, pero al, 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 al principal, al principal. Sí. Exacto. Entonces él dice que vieron la oportunidad de eso, ¿no? De que para aprovechar una zona más céntrica, que aprovechar eso de la gente que no quiere viajar tanto. Claro, porque eh, ya llevan cinco años abiertos. Sí. Y sí, lo que dices tú, que la mayoría de la gente que visita Las Vegas y eso, pues se quedan por esa zona, ¿no? Sí, ah, por el street o... Exacto. Entonces, y también cuando él estaba entrenando allí, pues que él dice que recibía muchas llamadas de gente diciendo que... Eh, mira que esto está muy lejos, no sí. hay otro sitio para entrenar más cerca y tal, sí. y no sé qué. Entonces, como que había demanda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y esa... que, claro, también por comodidad también le sirvió. Sí. Y ya que eso, que originalmente era un centro, un, un estudio, un de, estudio yoga. de yoga, pero eso es que tiene esas pintas, ¿no? La decoración, sí, sí un sí. poquito así, un poco extravagante y tal. Sí, nada, pero dice que eso, que él está muy contento de la, loca, de la locación que tienen y que está muy eso, que originalmente del gimnasio donde empezó en Nebraska y se le. le Rara vez que nunca no, hubo un visitante, nunca, nunca. Y acá dice que llega a tener hasta 3, 4 por semana hasta clase, que le llegan 10, per, 10 personas en una clase. En una, hasta, exacto, y que dice que gracias a eso que ha conocido gente de todas las partes del mundo. ¿no? Claro, claro, que le gusta eh, bueno, mucho eso. Sí, gracias a eso también estamos haciendo este podcast, ¿no? Claro, claro. Y sí, dice que eso que le encanta y que está agradecido y sí. que han tenido mucha suerte también de, de haber abierto sí. esa ubicación, ¿no? Sí. Le podemos preguntar ahora como hizo para compaginar el seguir entrenando él en, con Coach Casey y dando las clases y si ha seguido compitiendo una vez que, vale. que llegó al marrón. Vale. Uh, so, Pat, now we want to ask you how was it for you to manage, like, keep on training with Coach Casey, uh, giving classes here in downtown Las Vegas, and if you still at the same time competed or not, how was it that for you? Uh, yeah, so... I competed a lot when I was a white and a blue belt. Um, when I moved out to Vegas, I competed a couple times as a blue belt when I first moved out here. And as a purple belt, I did a Naga tournament and I went against a black belt and he ripped my foot off with a toehold, like oh. really quick into the match. And uh, at that time, I was working a job where I, it, it was manual labor. Like, uh, so if I couldn't walk, I couldn't work. Mm-hmm. And uh, I almost lost that job and it was a really good job at the time. Like it paid me really good money. And so I had to take time off of competing. Uh, I took almost five years off of competing um, because of that. And also when I moved to Korea, I had planned to compete while I was, living in Korea, but COVID happened. So they Mm -hmm. shut down all competitions um, while I was over there. And then when I moved back uh, to Vegas, I I ended up competing. This was about a year ago, a 10th Planet qualifier event, like a team duel event. Um, Had a great time for having my first time back competing in such a long time. Uh, And it made me want to compete again. And this past year since then, I had a string of injuries. Uh, You know, I popped my rib. uh, I got a really bad case of bursitis in my knee. Like I couldn't even bend my knee. Um, Just all sorts of bad stuff right after another. And luckily I've had about four months injury free lately. And now I'm starting to look again at getting back into competing. Um, Competing is what got me into jujitsu. It's the first reason I got into jujitsu. But for me now, uh, I get more excited watching the guys I coach that want to go out and compete. And, you know, 
helping them prepare. I get more nervous watching them walk onto the mat to compete than for myself. Like when I walk out, you know, I, I don't care if I win or I lose, I'm just Mm -hmm. going to do jujitsu. It's another day. Like, uh, you know, I want to get back to competing and everything, but uh, it gives me so much more to see the guys in the room, uh, guys and girls. We got a good competition girls team to just be there with them. And I get more excited seeing them win. Um, and then training with coach Casey, man, that's, it's amazing. Like coach Casey, I I can't say enough good things about him. He's part of the reason, a big part of the reason I've moved to Vegas twice, Mm. you know, moved here from Nebraska, uh, moved here back from South Korea. Um, you know, he, he's helped direct me to be able to live this life where I just teach jujitsu. I talk about jujitsu, like he helped build that up. And, you know, he's a great mentor, great friend, great coach. Uh, I appreciate him a lot. I love getting to train with him. It actually, because of Coach Casey, even before I ever met him, uh, indirectly because of him, I met my wife. Uh, <laughs> be, because of one of his old gyms in uh, California that he used to, he used to run. Um, that's the reason I met my wife. So I... I say all the time I have everything good in my life because of jujitsu I met my wife because of jujitsu and everything and she doesn't even do jujitsu which is the crazy (laughs) part I met her because of jujitsu um so yeah man it's it's that's kind of like my competition experience my experience training with coach Casey uh everything like that and after you guys translate this one I actually have a funny story I was thinking about what got me into jujitsu like my very first day of jujitsu that okay. I'd like to share with you guys because I was just telling someone it the other day okay sure sure okay okay yeah. we'll go with this one awesome. eh, eh, nada dice que cuando era cinturón blanco y cinturón azul que competía sí, bastante montón, ¿no? Montón. ya eh, cuando fue a la se fue a Las Vegas todavía con el sí, cinturón sí, azul con, competía un poquito sí, pero ya no azul, tanto sí. y eh, morado sí que paró un poco, dice que hizo un naga, ¿no? Que, sí, hizo un naga, que se que lo ganó. Naga, y eso fue un poco de un cambio porque dice que fue una lesión en el pie. Sí, un cinturón negro le arrancó sí. el pie desde la primera. Dice ¿no? que, claro, se le complicó mucho, tiene un muy buen trabajo, pero que. Sí, como físico, ¿no? Claro, trabajo, que no moverse mucho, tiene, entonces claro. casi pierde el trabajo por eso y se dio cuenta que no podía permitirse. Claro, era un buen trabajo, le pagaban bien. Y... Entonces, eso, yo se dio cuenta como que tuvo que poner un poco la. La, la competencia aparte, ¿no? Porque él no vivía todo, no, vive, no vivía eso, ¿no? Exacto, y entonces... Eh, nada, contaba que estuvo parado mucho, mucho tiempo. Cinco años. Intentó volver más cuando menos. estuvo en Corea del Sur. Sí. Fue justo lo del COVID y se suspendió eh, todo. Exacto. Y que eso como que... Ha intentado volver varias veces, pero que siempre ha tenido, ha tenido muchas lesiones últimamente. Sí. Rodillas, de, costillas y demás. Sí, exacto, cuando volvió de Corea, pues hizo los templan en qualifiers. Sí. ¿no? Y ahí más o menos dice que le fue bien. Pero después comentaba eso, que ha tenido una serie de lesiones que le han impedido ser constante compitiendo, ¿no? Sí. Eso de la costilla, sí. después de bursitis en la rodilla. Sí, etcétera, que casi etcétera. no podía estirar la pierna. Exacto. Eh, nada, pero dice que, le, que se ha dado cuenta que lo que más le gusta es llevar a sus alumnos a competir, que siente más emoción todavía sí. cuando están caminando el tatami y sus, es, se siente más nervios que cuando él competía, incluso claro. le daba un poco igual, que se sentía sentido más. Sí. Exacto, exacto. Pero que sí, que llevar a la gente que él prepara le. le, le lo llena mucho más que competir. Exactamente. Y nada, dice que ya ha estado más o menos cuatro meses sin ningún tipo de lesión o molestia sí. y tal, así que más o menos por ahí bien. Y después en cuanto a Coach Casey, pues nada, solo tenía buenas palabras hacia él, sí. ¿no? Que lo admira un montón como persona, amigo, mentor, entrenador. Dice eh, que, que fue una de las razones por la que ha ido a Las Vegas, ¿no? Originalmente en 2016. Sí, él siendo y, de Nebraska, eso. Que, y después de Corea también Corea, volvió a Las Vegas. La Exacto. Y también indirectamente por Coach Casey, eh, conoció a su actual esposa. Sí, ¿no? que dice que no entrenaba. Que no entrenaba, exacto. Fue a, eh, porque antes Coach Casey tenía un gimnasio en sí. California y ahí fue donde conoció a la mujer. ¿no? Sí, 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 Entonces sí, que sí. dice que todo lo bueno que tiene en la vida, gracias a Jiu-Jitsu. Y de nuevo muy agradecido porque eh, todo, todo lo que hace es Jiu-Jitsu. ¿no? Sí. Entonces, nada, él nos decía que, pues, sí, que él quería contar una historia graciosa, dice, de su primer sí, día sí, entrenando claro, Jiu-Jitsu. ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> ok, Matt, so go ahead with your story. Ok, so. You guys had asked earlier about what first got me into jujitsu and you know, what got me in the door was wrestling and everything, but there's one person in particular that 
is the reason I still do jujitsu every day. And I don't know her name. I wish I knew her name. Um, you know, I'd recognize her if I saw her and I would give her a huge hug because she's the one that's kept me like in jujitsu. So my very first day, it was my first or second day of rolling in jujitsu. Um, you know, I came out of high school wrestling. I was in really good shape at the time, probably about 200 pounds, um, you know, great shape and I'm 18 years old. So I'm just full of piss and vinegar. <laughs> um, and my very first roll, I rolled with another white belt around my size, you know, probably some middle-aged dad who was just trying to do jujitsu for fun. And me being 18 and this wrestler, I just mauled him, like just wrestle fucked him. <laughs> and the coach pulled me aside at the time and he was like, oh yeah, you did really good. Hey, I want you to go with, you know, this girl over here, this blue belt girl who probably weighed 135 pounds, had blue hair. Um, you know, I think she might've just gotten her blue belt and dyed her hair blue to match. Wow. I don't, I don't know. But, um, he's like, I want you to go with her and me being dumb and young. I was like, I'm going to, I'm going to wreck this girl. What are you talking yeah. about? So I'm like, I'll go really light with it. So I'm rolling with this girl in a minute and a half. She gets me in a deep choke, almost puts me to sleep. And I tap, I get out and I'm like, okay, I'm going to go a little bit harder. And I try and turn up the pace, go a little bit harder. Boom. Another minute and a half. She chokes me out again. At this point, I'm thinking I am going to kill this woman. <laughs> um, and I go as hard as I possibly can. And again, another minute and a half. This time she put me all the way out. Like she put oh. me to sleep. And, uh, you know, I remember waking up and the first thing I thought is like, I have to learn how to do that. Like this little girl just demolished me. Like I'm way bigger than her. I'm stronger than her, everything. And she, she just choked me out three times in under five minutes <laughs> and like put me, put me to sleep. And the crazy thing I never saw that girl again. I trained at that mm. Mid-American Martial Arts for another year and a half. I never saw her again after that one day. And she is probably the person that is most responsible for getting me into mm. jiu-jitsu and keeping me in jiu-jitsu. I don't know her name. Like I said, if I saw her again, I'd recognize her and I'd just want to give her a huge hug and thank her. But I never saw her again. And I was just telling some of the guys the other day about that story. We had a guy that's pretty new. And I shared that story with him. And I thought about how much that woman, you know, changed my life. Like getting me in ju into jujitsu and I don't even know her name. It's crazy. <laughs> awesome story, man. Okay, we'll translate this one. Yeah, yeah, please. <laughs> Nada, la historia es como, hay muchas así, ¿no? Sí. Pero básicamente él decía eso, que eh, cuando empezó Jiu-Jitsu, pues que la segunda clase o la primera, pues sí. él viniendo de lucha libre, de 18 sí, años. Bien, físicamente, ¿no? sí, sí, sí. Kilos, muy fuerte. Testosterona muy... pura ahí, sí. ¿no? Y entonces, nada, dice que cuando empezaron a rodar, sí. pues que la primera, la primera, el primer round fue con, un, él cree que con un sí, hombre blanco, de mediana, ¿no? sí. Sí, de mediana edad, de mediana, algún padre. De su tamaño. Que, que viene a rodar, sí. a estar en forma y poquito más, ¿no? Pues sí. claro, lo destrozó, ¿no? Básicamente. Dice que con la lucha y tal, la, claro. el, pa el paquero que tenía lo, lo mató. Exacto. Y nada, un adolescente ahí de 200 libras, pues sí. nada, el, el maestro en aquel, el, aquel entonces lo vio, le dice, ven aquí un momento, Pat, ahora te pones con esta chica. Sí, una ¿no? chica jovencita, tiene unos 61 kilos más o menos. Más o menos, eh, cinturón azul, sí. dice que tenía el pelo teñido azul, a lo mejor para, a lo mejor había recibido el cinturón hace poco y sí. para hacer conjunto, ¿no? Sí. Pues nada, que empezaron a luchar y tal, y en un minuto y medio, pues que le cogió en un profundo, en una estrangulación bastante profunda y tuvo Casi que tapear. Enorme. Pero él dice que él empezó muy suave porque dice, no, la voy a matar, son muy grandes. Exacto. Se fue muy suave, entonces casi que lo finalizó la primera vez y dijo... Que va, tengo que ir más fuerte. Tengo que ir más fuerte. Se lo hizo más fuerte, otro minuto y medio, otra vez lo, lo estranguló. Lo estranguló. Entonces dice, que va, ya voy a ir a matarla, a destrozarla, sí. me da igual todo. Sí. Pues nada, otro minuto y medio, y esta vez sí lo estranguló sí. y lo desmayó, ¿no? Sí. Y dice que nada, que dejo de enojar sin nada cuando, cuando se despertó, lo primero que aprendí, dijo fue, tengo que aprender a hacer eso. Exacto. Entonces dice que, que es gracioso que... Gracias a una chica que no conoce, no sabe quién es. La vio ese no, día y ya no la ha vuelto nunca, nunca, nunca más. más que la vio una vez sola, dice que le, 
que es uno de los motivos más grandes que tiene él para haber seguido entrenando. Y porque a día de hoy sigue entrenando, sí. ¿no? Y que dice que si a, eh, hoy la ve en la calle y tal, que la saludaría sí, y la le daría un abrazo. Y le daría un abrazo porque sí, sí, mucho a ella. Sí, exacto. Dice que, que es eso, que es una piba que no sabe ni el nombre ni sí, nada. Sí, sí. Nunca me la sí, sí. Eh, espectacular, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, nada, ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Nos está terminando. Vale. Eh, ¿Le quieres preguntar algo? Yo tenía una pregunta. Sí, que ¿cómo avanzó él en el aspecto técnico? Porque sí. nos gustaron mucho las clases que dio sí. y el formato y todo. Que ¿Cómo fue la evolución en, la, en sí. el aspecto técnico, no? Vale. Uh, Pat, one thing we want to ask you. Uh, we, yeah. enjoy, we enjoyed a lot uh, your class, how, how you explained the concepts and the things and also the format. So we wanted to know how was your technical development in Jiu-Jitsu? Uh, did you study tape or did you train like uh, twice as the others? How was that process for you? Yeah, yeah. So I'll go through uh, kind of how my training's gone over the years. Um, so like when I first started at that mid America martial arts, the class sizes were fairly big. Um, wasn't a ton of individual attention and everything pretty, pretty typical jujitsu gym, you know, training, you know, we had a 20 minute warm up, lots of bear crawls, push ups, stuff like that, uh, show a couple techniques and then we just rolled. Um, and that was the way it was taught, uh, at the time. And You know, I'm 10th planet now and we do leg locks. I teach day one guys leg locks. My year and a half training there, I think I saw an ankle lock once. Like in one class, we talked about it for like 10 minutes. And that was it um, for my initial class, which I understand. MMA focused gym. Um, so that was just fairly typical. And then when I was at 10th planet Omaha uh, and started training, Again, um, I was a college student at the time, um, and I was working, so I would just kind of train whenever I could. And a lot of the times, excuse me, because <clears throat> I worked in a restaurant, my best time to train was in the morning, like 11 a.m. Like I teach the 11 a.m. classes mm -hmm. now. I've always liked training in the day, like right around that time. Um, at that time, the class at 10th planet Omaha, some days, you know, it was like 10 people, but a lot of the times it was just me and the instructor. Like that was it. Um, so I got like a lot of one-on-one -on -one attention from that guy. His, his name is uh, Dave and everyone knows him as the warlock. Um, oh, okay. You know, he's a, he's an older guy, uh, got a lot of catch wrestling and Sambo wow. and stuff like that, that he added into the game. So I got a lot of attention, like one-on-one -on -one from that. I really didn't start studying film. Oh, sorry. And, and then when I got to 10th Planet Vegas, again, um, I just love doing this. So if, if I wasn't working, I would train two, three times a day. Uh, you know, sometimes my work, I'd work 16 hour days. I wouldn't get to train for a couple of days in a row. But then when I could train, it's all I did all day. Mm. Like I would go to the gym, you know. 6 a.m. class, 11 a.m. class, 6 p.m. class, you know, sometimes not even go home and just stay at the gym mm -hmm. or go somewhere close by. Um, so it was just a lot of time spent in the gym and same at 10th Planet Las Vegas. When we first started, there was an instructor that sometimes his classes, again, it would just be like one on one or like three people in the class and get a lot of individual attention. And I think that helped me a lot. Um, I didn't start studying any tape or instructionals or anything until I was living in South Korea, um, just like two and a half years ago. Like I bought my first instructional ever when I moved over there. And the first one I ever bought was actually Mikey Musameshi's IBJJF legal leg locks uh, <laughs> because the gym I was training at in Korea was like, Oh, we want to learn leg locks, but they have to be IBJJF legal. And I was like, uh, all the leg locks I know aren't really. <laughs> so like I went through Mikey's and, and studied that. And I think instructionals are definitely a helpful tool. I, I now I study tape a lot. Like I, I watch matches, I watch instructionals, I watch all sorts of stuff. I, I typically spend at least an hour every day. Um, watching either match footage, slowing them down, seeing what guys are doing well, what guys are not doing well, and 
what moves are working and then watching instructionals and going through all of that. So tape study has been a huge thing I've added lately. Um, cause I, I've always loved training. Like you can just put me in the room, tell me to drill something a hundred times. I'll do it. I just love to do it and rolling of course. Uh, but tape study has been a huge thing for me lately. Uh, I think it's incredibly beneficial. Um, so that's where I've gotten with that. And, you know, you, you, you mentioned I break down things into concepts when I'm teaching. One of the things that helped my teaching of jujitsu the most was I taught kindergarten kids when I was in South Korea. So like I taught little babies, like four and five years old. Um, one that helped my patients a lot, like trying to teach a bunch of little kids, uh, you know, it helped my patients a lot, but I really thought about how we teach things, um, in general, because being good at jujitsu and being good at teaching jujitsu are two different skill sets. Like you can be really good at doing jujitsu, but sometimes you need to explain it to someone like they're five years old. Mm -hmm. And, you know, when I was teaching kindergarten, I learned how to explain things to people like they were five. I had five-year-olds that I had mm -hmm. to explain things to. So I started thinking about like, how can I do that in jujitsu? Like when I'm teaching and obviously I can go more in depth uh, with adults when I'm teaching jujitsu than explaining concepts to a five-year-old that just go over their head. Um, but that's what led me to thinking about, I don't only want to explain what to do uh, when we're, when I'm teaching jujitsu. I want to explain why we're doing it, when we're doing it, everything like that. Um, because it'll help people develop a, a deeper understanding. I feel, uh, if you know, it's one thing to know what to do. Um, but if you don't know the right time, when to do it, you can have the best technique in the world, but if you do it at the wrong time, it won't work. And then you're like, what the hell? Like this doesn't work. It's like, yes, it does. You executed it. Well, you just did it at the wrong time. So I, I think about that stuff, uh, a lot. And I, I try and communicate that in my classes, um, and share that with everybody. Cause I think that really helped my understanding with jujitsu is like, it's not enough to just know what to do. You have to know when and why we do it. So awesome. Pat. Eh, nice story. Okay. We'll go with this one. Yeah. Nah, he comentado que tuvo la suerte o no de cuando empezó en Nebraska ir a clases y como que siempre tuvo, tuvo como mucha atención personal, ¿no? En su gimnasio había clases donde había 10 personas o había días que estaba petado, pero había días que en la clase de la mañana había poca gente. Sí, sí, sí. Entonces estar mano a mano con su instructor, él cree que eso lo ayudó, que le pasó tanto en Nebraska como luego eh, en Las Vegas que cuando dice que tenía trabajo, un trabajo que trabajaba días hasta 16 horas, entonces los días que podía entrenar, entrenaba mucho. Sí, que era todo lo que hacía. 6 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde. Todas las clases que hubieran entonces, en el día. Claro, muchas veces en la clase de la mañana eh, había poca gente, entonces muy, él cree que el trato uno a uno con, el, con los bueno. entrenadores lo ha ayudado mucho a, claro. a mejorar. Claro, es un ejemplo que él decía, de, dice, yo desde el día uno enseñaba los cinturones blancos leg lock, claro. ¿sí? y él en el gimnasio que tuvo, pues en el año y medio... Sí. Una vez vio una recta de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que, bueno, que lo entiende también. Era un gimnasio más tradicional, sí. etcétera, etcétera. Nada, y... ahora, ahora dice que... Eh, nada, después contó que él recién empieza a estudiar tapes, como le preguntamos nosotros, recién en Corea, hace menos de dos años y medio. Sí. Recién ahí se puso a estudiar. Dice que el primer eh, DVD que él compró fue el de Mikey Musumesi, que también un minuto. Sí. De Mikey Musumesi, que, que explicaba cómo hacer hill hook y ataques de piernas legales en IBJJ, que es lo que necesitaba él para en que era muy tradicional donde entraban en Corea y, y claro. si querían aprender el Hiku, pero que vale la niña. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Y nada, también, perdón, decía que sí, la, sí. De él en Corea estaba trabajando, dando clases para niños de 4 o 5 años, entonces que aprendió a tener paciencia y aprendió a enseñar a, a niños pequeños. A niños, claro. claro, entonces a enseñar a adultos porque se le hizo mucho más fácil. ¿no? Sí. Nada, sí. estaba diciendo eso, que él le daba mucho énfasis también al tema de... Eh, indicar cuándo se hace la técnica claro. y por qué, no solo el cómo, ¿no? Claro, sí, que puede ser muy buena la técnica, que tenés un mild timing, lo claro. haces en el momento correcto, por más que seas muy bueno, claro. no te va a salir. Claro, claro, claro. Entonces, lo importante por qué y eso, el, el centrarse más en, 
decía que no es lo mismo, pero es eso, que intentó aprovechar de esa, esa psicología que usaba con los niños. La experiencia que tenía con claro. Exacto. Y también lo que decía él, y lo decimos nosotros también, lo hemos dicho varias veces, es totalmente distinto ser bueno en Jiu-Jitsu y ser bueno dando clases de Jiu-Jitsu, sí, ¿no? Son, son dos, dos habilidades que, distintas. Hemos visto mil casos de competidores que son crack y después a dar clases y viceversa. Exacto. Y nada, cuando Gonza antes decía lo de que eh, tuvo la oportunidad también de en las clases de la mañana estar uno con sí. uno, él no me comentó a uno de sus entrenadores que le conocen por Warlock, que sí. es un, ya un puretilla, sí. que viene de catch wrestling, sambo y tal, y entonces también que cogió todo ese conocimiento y lo absorbió sí. él, ¿no? Sí, para se imagina que para se habrá mucho de piernas. ¿eh? Sí, 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 exacto. Nah, ahora sí, 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 gracias, tenemos que tener las clases. Vale, vale. Uh, Pat, uh, now uh, I think we've covered everything we wanted to talk with you. Is there yeah. anyth anything you want to add you haven't said or you would like to cover? Uh, I, I just want to, you know, We talked a little bit about the opportunity of visitors coming in and I get to meet cool people from all around the world. Um, I just want to touch on that again because it's so cool. I never imagined that, you know, I'd be doing a podcast with you guys. You're over in the Canary Islands, um, you know, got to meet you guys and train with you. Like this was something when I first started jujitsu, I couldn't even imagine doing this. I've gotten to train you know, in South Korea, Belgium, the Netherlands, uh, several other different countries I'm sure I'm forgetting right now. Um, and it's so cool, even if you don't speak the same language as those people, as has often been the case, but we have jujitsu that we share. Uh, it, it's just amazing getting to, to share that with other people. And it's something that, that goes above like language barriers or you know, cultural differences or anything. We, we all have jujitsu to share. And like, I feel like I have friends all over the world mm -hmm. just because of jujitsu. Like, I feel like I can walk into any jujitsu gym all over the world. And I'm like, oh, I have new friends. This is awesome. Like we get to roll, we get to have a good time, uh, <clears throat> man. And I really want to come visit you guys. Like I see you wearing the tank top. You know, it, <laughs> yeah. it got it got a little a little chilly here in Vegas. I'm, okay. I'm wearing the sweatshirt for real, not just in <laughs> class. Um, and uh, you know, after you guys left, I had looked up pictures of the Canary Islands and everything, and I'm like, oh yeah, I really, I really want to go there. Um, so yeah, I just wanted to touch on that again, and and just how much jujitsu has done for me and my life. And I know my job is jujitsu. My whole life is jujitsu. But even before that, I really hope that every person that does jujitsu gets the benefits in their life, even if they don't choose it as a profession. Because even before I started doing jujitsu as a, as a job, just doing jujitsu helped my life so much for the better. Um, You know, I stopped hanging around with the wrong people. Mm -hmm. I stopped doing things that were bad for me that were, were leading to, you know, potentially a lot of trouble, you know, when I was younger and a little crazier. Mm -hmm. um, so, man, I just, I, I want everyone that does jujitsu, if, if they only get half of the good things in their life that I got from jujitsu, that would be amazing. And I think that's possible, um, you know, I, I just, I want to spread jujitsu all over the world. I want everybody to do it. Like it, it's just amazing. Um, and you know, for, for anyone that's listening, I, I want you to just give yourself to jujitsu and, and let yourself get better and see how far it takes you. It's amazing. Awesome. Well, well said, Pat. We translate this one. Yeah. Nah, él decía que quería hacer de nuevo hincapié en el tema de la gente que viene de fuera, ¿no? A sí. entrenar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, nada, que él siente que tiene amigos por todo el mundo, porque dice que es increíble que aunque eh, no hablen el mismo idioma, sí. que gracias al Jiu-Jitsu, esa conexión que hay, que es increíble. Él dice que yo cuando empecé Jiu-Jitsu ni hubiese imaginado nunca ni siquiera estar haciendo un podcast con gente de las Islas Canarias y sí. tal, ¿no? Dice que él ha tenido oportunidad de entrenar en, en, en Holanda, en Bélgica, en Corea del Sur, y, y por más que no hables el idioma, que cualquier sitio que vas, sen, sentís que tenés amigos, ¿no? Que puedes sí. entrar ahí, que vas a ser bienvenido, puedes entrenar en cualquier lado. Eh, nada, él habla de todos los beneficios que le dio el Jiu-Jitsu a su vida y decía que, 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 con, que lo prueben y que 
con que le dé la mitad de lo que le ha dado a él, sí, sí, que sí. es un montón. Sí, que no hace falta que te dediques profesionalmente claro, a ello. Pues, él dice que a él le ayudó, por ejemplo, de estar parando con la gente equivocada, sí, gente conflictiva, sí, de... más de, más de chiquillo, más de jovencito, pues cosas que le podían haber metido en problemas, se salió de todo eso. Sí, le ayuda a centrarse un poco, dice que es un solo sí. beneficio lo que le ayuda. Sí, sí. Invita a todo, él va predicando por ahí. Sí, que quiere expandirlo por el mundo entero. Entonces, eh, invita a todo el mundo que no haya entrenado que, que, que pruebe. Sí, que, que se que... sumerjan de lleno y que intenten mejorar y que vean hasta dónde les lleva. Sí. Que eso lo van a encontrar a beneficio, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, gracias, de sí. gracias. Uh, Pat, it's been a pleasure. We enjoyed it a lot. And it was awesome doing the podcast with you. you know, we know you have a class right now, so all the best. And uh, we'll keep in touch. And uh, we said, we told you before, and we'll tell you again, whenever you want to come to Canary Islands, Gran Canaria, you have a home here. Oh, thank you so much. It was great to see you guys again. Great to talk to you. Um, man, like I said, I got, I, we have friends all over the world now just because of jujitsu. So, you know, I hope to see you guys soon, other, either here in Vegas or I'm going to come over there and visit you guys at your home. So thank you guys for, you know, bringing me on for this. This was a lot of fun. Yeah, same here, man. Take care. All the best. Have a great one. Bye.